हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्लाक बोर्ड झानल वीडियो में मैं कोल बग तीरी गुरी ने प्रीविय कोल बग तीरी मैदा वीडियो चयन जरिए का वीडियो में मैं कोल बग तीरी गुरी डीटेल ने सिंपल वे अर्थम चुस्त प्रयत्तर ना मन चाल साल सीटेट एग्जाम क्वेश्चन राव जी कोल बग तीरी का पियाज तीरी का वैगाड्स की तीरी का दीनि मन खचिता सीटेट क्वेश्चन राव जरूर ईजी वे अभी पाइंटी इंपारटे गुरी मन अर्थम चुस्क क्वेश्चन ईजी का डील चेयलता सो ई रोज मन कोल बग तीरी गुरी ने कोल बग मोरल डेवलपमेंट सो दी मन कोल बग नैतिक विकास सिद्धांत अटा तीरी कोल बर्गे इतनी ती तीरी इतनी नेम उ कोल बर्ग इतनी लारे कोल बर्ग अटा इतना हारवर्ड यूनर्सीटी की चंदनवा सो इत रे विषय गुरी माटा जरिए अद मोरल डिमा रेडोचे मोरल रीजनिंग मोरल डिमा अंटे और संदिग्धम परस्थित मन को दी मन नैतिक संदिग्धता अटा ए मोरल डिमा ईज वे यू हाव टू डिड वाट रईट अं वाट रा द आसर ईज आफ्टन नाट क्लियर अं डिफरेंट पीपल विल हाव डिफरेंट आपशन एइट एशन तस्काल क्लारी उंदरगोल परस्थित उ मन को क्लारी उशन तस्को अर्धम का चाल मंद चाल रकल आपशन इतार अंदर मन एवाली ए वेलो वे अने क्लारी मन को गंदरगोल उ दाने डिमा अन जो संदिग्धता अटा इध मोरल डिमा गुरी क्लारी उ मन एचुलेमन ये एचुकना मन नष्ट जो अने परस्थित उ दाने मोरल नैक्स्टे मोरल रीजनिंग मोरल रीजनिंग नेम लीजनिंग रीजन बतकता वेकने क्लारी मन को रईट राटी अने क्लारी उ वे नुक डिशन अने इंतम जरूर मोरल रीजनिंग क्लारी तो क्लारी तो डिशन की अवकाश उ रईट वेना राेना ये वेलो वे अने और क्लारी अने मोरल रीजनिंग उ मोरल डिमा मन को अर्थ का गंदरगोल परस्थित उदीकना मन नष्ट कल अने परस्थित अनेट इधी मोरल डिमा गुरी इतनी विषय का चाल स्टोरी चपेवा आ स्टोरी आ आधार व्यक्त ओक नैतिक स्थाई अटे मोरल लैवल अने विधा उल बग चपेवा अंदर फेमस् स्टोरी वे हेन्स डैलमा अने फेमस् स्टोरी अन्ट इतनी तीरी हेन्स अने व्यक्ति उठा तन भार्य को भयंकर कैंसर व्याधि अनेव जरूर अतु चाल हास्पल तिगत का तन भार्य को व्याधि की एक तन भार्य को व्याधि की संबंधी मंद ड्रग् अने हेन्स को तेज अब हेन्स आ कैमस्ट्रिस्ट वेली आ मंद तन कमी अड़ता है कैमस्ट्रिस्ट ओपड़ हेन्स चाला बतिमता का कैमस्ट्रिस्ट ओपड़ ऐक्चुअल आ मंद प्रईज कटे वेट डबूल चल नी का मंदा आ कैमस्ट्रिस्ट हेन्स तो चपता हेन्स वा डबू उ नीन तरवा डबूल से हेन्स बतिमा जरूर का कैमस्ट्रिस्ट ओपड़ हेन्स इंटी वेलिपोता हेन्स वापू रेडे मार्गा मंद दुंगतन चेसी तन भार्य प्राणा का काम ले तन भार्य प्राणा पोत उंटे चूस्त उ रे मार्गे उठाई अब हेन्स एम चाड़े आ मंद दुंगतन चेसी तन भार्य प्राणा का का दी मन को त्री क्वेश्चन अने रेजता है फस्टे हेन्स ने अत तुशा इतना ला ब्रेक चसा अने फस्ट क्वेश्चन चुप्त नैक्स्ट क्वेश्चन एम चुप्तेंटे हेन्स दुंगतन चेसी पोलिस वेली सरेंडर आई लिवाली अने से सैकंड क्वेश्चन चुप्त थर्ड क्वेश्चन एम चुप्तेंटे हेन्स तपू का आ कैमस्ट्रिस्ट तपू हेन्स दुंगतन चपड़की पोलिस वेली सरेंडर अव्वा अवसर लेने थर्ड क्वेश्चन चुप्त यह मूड क्वेश्चन मन देशा दाने आधार मन नैतिक स्थाई मोरल लैवल ए विधा उल बग जी इधी हेन्स स्टोरी अन्ट तरवा अतु तन तीरी थ्री स्टेजेस सारी थ्री लैवल्स स्टेजेस विवरी जी थ्री लैवलस स्टेजेस इध इंपारटे गुर्त दीन ना मन को डैरक्ट क्वेश्चन वे कोल बग तन तीरी एनी स्टेजेस एनी लैवल्स विवरी क्वेश्चन अड़क जरिए थ्री लैवल्स स्टेजेस विवरी अदे मन मूड स्थाई में आर दशल जरूर फस्ट लैवल वे प्री कन्वे लैवल सैकंड वे कन्वे लैवल थर्ड वे पोस्ट कन्वे लैवल अच्छे मैं तेलो दीमंटा 
పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయి సాంప్రదాయ స్థాయి ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయి అంటాం ప్రతి లెవెల్లో రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి అలా మనకు మొత్తం సిక్స్ స్టేజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రీ కన్వెన్షన్ లెవెల్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ స్టేజ్లో పిల్లవాడు అవాయిడింగ్ పనిష్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో పిల్లవాడు శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అదే సెకండ్ స్టేజ్లో ఏమింగ్ ఎట్ ఏ రివార్డ్ అంటే బహుమానాలు పొందాలనే లక్ష్యంతో సెకండ్ స్టేజ్లో పిల్లవాడు ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది ఇది ప్రీ కన్ ప్రీ కన్వెన్షన్ లెవెల్లోకి వస్తుంది తర్వాత కన్వెన్షన్ లెవెల్లో థర్డ్ స్టేజ్ మరియు ఫోర్త్ స్టేజ్ వస్తాయి థర్డ్ స్టేజ్లో పిల్లవాడు గుడ్ బాయ్ మరియు గుడ్ గర్ల్ అనిపించుకోవాలని ప్రవర్తిస్తారు అంటే నేను మంచి బాలికను మంచి బాలును అనిపించుకోవాలని థర్డ్ స్టేజ్లో పిల్లవాడు ప్రవర్తిస్తాడు ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి లోయాలిటీ టు లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే చట్టం ధర్మం న్యాయాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు ఫోర్త్ స్టేజ్లో అదే పోస్ట్ కన్వెన్షన్ లెవెల్లోకి వచ్చేసరికి స్టేజ్ ఫైవ్ స్టే స్టేజ్ సిక్స్ వస్తాయి ఈ స్థాయి వరకు చాలా తక్కువ మంది వస్తారని కోల్బర్గ్ చెప్పడం జరిగింది స్టేజ్ ఫైవ్లో పిల్లవాడు జస్టిస్ జస్టిస్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లా అంటే న్యాయం చట్టం ధర్మం వీటిని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే మనం ఒక అబద్ధం చెప్పడం వల్ల ఒక ప్రాణాలు కాపాడగలుగుతాం అంటే ఆ అబద్ధం చెప్పడం తప్పు కాదు అనే అర్థం చేసుకునే అంత మెచ్యూరిటీ ఈ స్టేజ్ ఫైవ్లో రావడం జరుగుతుంది అనమాట అబద్ధం చెప్పడం తప్పు కానీ మనం ఒకరి ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం అబద్ధం చెప్పడం తప్పు కాదు అనే దాన్ని అర్థం చేసుకునే లెవెల్ అనేది ఈ స్టేజ్ ఫైవ్లో రావడం జరుగుతుంది స్టేజ్ సిక్స్లో యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అంటే సార్వత్రిక నియమాలను సూత్రాలను పాటించడం చేస్తారు ఇందులోకి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే తమ కోసమే కాకుండా తమ పక్కవారి హక్కుల కోసం కూడా పోరాడతారు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని ఇందులో మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు పోస్ట్ కన్వెన్షన్ లెవెల్ వరకు చాలా తక్కువ మంది వెళ్తారని కోల్బర్గ్ చెప్పడం జరిగింది మనకు సీటెట్లో క్వశ్చన్ ఎప్పుడు టూ లెవెల్స్ వరకే వచ్చింది ప్రీ కన్వెన్షన్ లెవెల్ కన్వెన్షన్ లెవెల్ వరకే మనకు క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది మీ ఐడియా కోసం పోస్ట్ కన్వెన్షన్ లెవెల్ని కూడా గుర్తుంచుకోండి ఎక్కువ మనకు ఫస్ట్ స్టేజ్ నుండే ఎక్కువ క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ నుండే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పిల్లవాడు శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించేది మొదటి దశ అంటే బహుమానాలు పొందాలనేది రెండవ దశ ఈ రెండవ దశలో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టిట్ ఫర్ టాట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది రెండవ దశలోనే రావడం జరుగుతుంది నువ్వు నాకు ఏదైనా ఇస్తే నేను నీకేమైనా ఇస్తా అనే ప్రవర్తన ఇన్ హోంవర్క్ చేయాలంటే నాకు చాక్లెట్ కొని ఇలాంటి ప్రవర్తన పిల్లవాడు కలిగి ఉండడాన్ని మనం టిట్ ఫర్ టాట్ అంటాం దాది కూడా సెకండ్ స్టేజ్లో వస్తుంది ఇది ప్రీ కన్వెన్షన్ లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ స్టేజ్ అనమాట ఇందులో రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ తర్వాత కన్వెన్షన్ లెవెల్లో స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ ఉంటాయి గుడ్ బై గుడ్ గర్ల్ అనిపించుకునేది థర్డ్ స్టేజ్ చట్టం ధర్మం న్యాయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించే దశ వచ్చేసి స్టేజ్ ఫోర్ అనమాట ఇది ఇతని స్టేజెస్ గురించి దీని నుండి మనకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ టూ లెవెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇతని తీరికి వచ్చిన పెద్ద క్రిటిసిజం ఏంటంటే ఒక కేరల్ గిలిగన్ మహిళ అనే ఆమె ఇతని కోల్బర్గ్ తిరిగి క్రిటిసిజం ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే ఇతడు ఓన్లీ మెన్స్నే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాడు ఉమెన్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోలేదని చెప్పేసి మీ క్రిటిసిజం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మేల్ శాంపుల్స్నే ఎక్కువ తీసుకున్నాడు ఫీమేల్స్ని ఎక్కువ తీసుకోలేదు కోల్బర్గ్ ఏం చెప్పాడంటే ఉమెన్స్కి మొరాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మెన్స్కి అయితే మొరాలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పేసి మొత్తం మెన్స్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఫీ ఫీమేల్స్కి అంటే ఉమెన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా నేచర్ని కూడా తన దృష్టిలో ఉంచుకోలేదని చెప్పింది ఇతడు ఒకవేళ మెన్స్ని కాకుండా ఉమెన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఉంటే అక్కడ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ కానివ్వండి సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి వేరే విధంగా ఉండా ఉండేవి అని చెప్పేసి ఈ కేరల్ గిలిగన్ అనే మహిళ ఇతనికి క్రిటిసిజం ఇవ్వడం జరిగింది ఇతని తీరికి ఇచ్చిన పెద్ద క్రిటిసిజం ఇదే సో కేరల్ గిలిగన్ అనే మహిళ గుర్తుంచుకోండి దేని గురించి ఇచ్చింది క్రిటిసిజం అంటే ఇతడు ఓన్లీ మెన్స్ని అంటే మేల్ శాంపుల్స్ని తీసుకున్నాడు ఫీమేల్స్ని ఎగ్ ఉమెన్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోలేదని చెప్పేసి మీ క్రిటిసిజం ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఈ తీరు నుండి నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ని గుర్తుంచుకోండి మీకు వీడియో అర్థం కాకపోతే మరొకసారి చూడండి ఇది ఈ వీడియో నెక్స్ట్ మనం పియాజే తీరి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కషన్ చేద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సీటెట్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి వీడియోస్ని థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో